ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த்து நியூ புக் இருக்குல்ல அதில் உள்ள எயித்து லெசன் நோய் தடை காப்பியல் சரியா நோய் தடை காப்பியல் அப்படின்ற லெசனு இது வந்து ஏற்கனவே வந்து பழைய புக்லேயும் இருக்குது இப்போ வந்து டுவெல்த்து நியூ புக்கில் நல்லா ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பார்க்கலாம் இந்த லெசனில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நோய் தடை காப்பியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் இயல்பு நோய் தடை காப்பு பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பு நோய் தடை காப்பு துளங்கள்கள் நுண்ணநீரிய உறுப்புகள் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் ஆன்டிஜென்கள் அப்புறம் எதிர்பொருட்கள் ஆன்டிபாடிகள் எதிர்பொருள் தூண்டி மற்றும் எதிர்பொருள் இடைவினைகள் தடுப்பு மருந்துகள் தடுப்பு மருந்து ஏற்றம் மற்றும் நோய் தடுப்பாக்கம் நிகை உணர்மை தடை காப்பு குறைவு நோய் சுய தடை காப்பு நோய்கள் கட்டி நோய் தடை காப்பியல் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே பார்க்கலாம் நாம் இதற்கு முந்தைய பாடத்தில் பல்வேறு நோய் தொற்றுகளையும் அதனால் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களை பற்றியும் விரிவாக படித்துள்ளோம் இப்பாடத்தில் நமது உடல் ஆற்றல் மிக்க நோய் தடை காப்பு அமைப்பின் மூலம் நோய் தொற்றுகளில் இருந்து எவ்வாறு நம்மை பாதுகாக்கிறது என விரிவாக பார்க்கலாம் இதில் வந்து நோய் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு வந்துட்டு அந்த நோய் தடைப்பு காட் காப்பு மண்டல் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கல அதை வச்சு நம்மளை எப்படி பாதுகாக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நோய் தடை காப்பியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இம்யூனாலஜி நோய் தடை காப்பியல் என்பது நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தை பற்றிய படிப்பாகும் இம்மண்டலம் பல்வேறு நோய் கிருமிகளிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது உடலுக்குள் அயல் பொருளாக நுழையும் சூழ்நிலை முகவர்களிடமிருந்து உடலை பாதுகாக்க உடல் பயன்படுத்தும் அனைத்து செயல்முறைகளையும் இது குறிக்கிறது அதாவது இந்த நோய் தடை காப்பியல் அப்படின்றது நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தை பற்றிய ஒரு படிப்பு இந்த மண்டலம் அந்த மண்டலம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நிறைய நோய் கிருமிகள்லேருந்து நம்ம பாதுகாக்கும் இப்போ வந்து நம்மளோட உடலுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று கிருமி வந்துட்டு அயல் உறுப்பு அந்த சூழ்நிலை முகவர்கள்ட்டேருந்து அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்க சூழ்நிலை மூலமாக உள்ளே நுழையுது அப்படின்னா அதுக்கிட்டே இருந்து நம்ம உடலை பாதுகாத்து எல்லா உடலை வந்து பத்திரப்படுத்துகிற எல்லா செயல்முறைகளையும் செய்கிறது அந்த நோய் கட்டதை காப்பு மண்டலம் அப்படின்றது அமைப்பு அப்படின்றது ஓகே நோய் தடை காப்பு அமைப்பு நமது உடலில் சரிவர செயல்படவில்லை எனில் நோயை ஏற்படுத்தும் நுண் கிருமிகளுக்கு அது சாதகமாக அமைந்து தொற்று ஏற்பட்டு பின் நோய் உண்டாகிறது நோயை உண்டாக்கும் நோயூக்கிகளுக்கு எதிரான உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை நோய் தடை காப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு நோய் எதிர்ப்பு என்றும் பெயர் உண்டு அதாவது நோய் தடை காப்பு அமைப்பு வந்து நம்மளோட உடலில் சரிவர செயல்படலை அப்படின்னா நோயை வந்து ஏற்படுத்துகிற நுண் கிருமிகளுக்கு வந்து அது சாதகமாக அமைஞ்சு போயிடுமா அதாவது இந்த நமக்கு நோய் தடை காப்புனா என்னது நோய் வந்து வராமல் காக்கிற ஒரு இது அது வந்து ஒழுங்காக செயல்படலை அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புல என்ன ஆகும் உள்ளே வந்து நுழைகிற அந்த நுண் கிருமிகளை வந்து எதிர்க்காது நம்ம உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி எதுவுமே எதிர்க்காது ஸோ அது ஈஸியாக வந்து உள்ளே வந்து தொற்று வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு நோய் வந்துடும் ஸோ நோயை உண்டாக்கும் நோயூக்கிகளுக்கு எதிரான உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை நோய் தடை காப்பு என்று இருக்குது அந்த நோயை உண்டாக்குற அந்த நோயூக்கி வந்து உள்ளே வராமல் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே அதுக்கு எதிராக செயல்படுற ஒரு செயல்திறன் தான் இந்த நோய் தடை காப்பு அப்படின்றது இதற்கு நோய் எதிர்ப்பு இதற்கு இன்னொரு பேர் வந்து நோய் எதிர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் தன்மை குறைவிற்கு எளிதில் இலகாக்கும் தன்மை என்று பெயர் சப்போஸ் இந்த நோய் தடை காப்பு நம்மளோட உடம்புல சத்து அந்த நோய் தடை வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா எளிதில் இலகாக்கும் தன்மை என்ற பெயர் ஸோ எளிதில் இலகாக்கும் தன்மைனா எளிதில் வந்துட்டு இலகு நம்ம இலகு ஆகி நம்மளோட உடம்பு வேற ஒரு கிருமி ஈஸியாக உள்ளே வந்துடும் அப்படின்றது நோய் தடை காப்பு என்பது அதிக இலக்கு திறன் கொண்டதாகும் நமது உடலில் நுழையும் நுண் கிருமிகளை அழித்தல் அல்லது வெளியேற்றல் மற்றும் அவற்றால் உருவாக்கப்படும் நச்சுகளை செயலை செயலிழக்க செய்தல் போன்ற பல்வேறு துவங்கல்களை நாம் நோய் தடை காப்பு அமைப்பு செயல்படுத்துகிறது அதாவது இந்த நோய் தடை காப்பு அமைப்பு உள்ள உடம்புக்குள்ள என்னென்ன நிறைய விஷயங்களை செய்துனா நம்மளோட உடம்புக்குள்ள ஒரு நுண் கிருமி வந்து அது எவ்வளோ தடை காப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்போது உள்ளே ஒடியாந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கிருமி நம்மளுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்போ அந்த நுண் கிருமியை அழிக்கணும் அதை மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் அதை அழித்து அதோட பெருக்கத்தை அதிகமாக்காமல் அதை வெளியேற்றணும் ஒரு கிருமி உள்ளே வந்துருச்சு அதை வெளியேற்றணும் அப்புறம் அதனால் உருவாக்கப்படுற நச்சுக்களை வந்து செயலிழக்க செய்தல் அந்த கிருமி வந்து நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே ஏற்கனவே ஒரு கடிச்சு ஏதோ ஒன்று பெருகிய ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஒரு நெச்சு நச்சு வந்து உருவாக்கி விஷத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்கும் உடம்புல அந்த விஷத்தோட இதை வந்து நம்மளை நமக்கு எதுவும் ஆகாமல் அந்த விஷத்தை வந்து செயலிழக்க செய்கிறது இது மாதிரி நிறைய செயல்களை வந்து இந்த நோய் தடை காப்பு அமைப்பு வந்து செயல்படுத்துது இத்தகைய வினை இயற்கை இயற்கை இயல் அழிவினை என்றாலும் விருந்தோம்பியின் உடலில் நுழைந்த அயல் மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக
விருந்தோம்பி இப்போ வந்து நம்மளோட உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நம்ம தான் ஒரு விருந்தோம்பி விருந்தோம்பியின் உடலில் நுழைந்த அயல் மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படுமே தவிர விருந்தோம்பிக்கு எதிராக செயல்படாது நோய் தடை காப்பு என்ன பண்ணாது நம்மளோட உடம்புக்குள்ள புகுந்த வேற ஒரு வெளியிலேருந்து வந்து அந்த அயல் உயிருக்கு எதிராக அந்த நோய் தடை கம்பனில் செயல்படுமே தவிர நம்மளோட உடம்புக்கு எதிராக என்றைக்கும் செயல்படாது ஏன்னா நமக்கு நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் அந்த மண்டலம் இருக்குது அயல் பொருட்களை நம் உடலில் இருந்து வேறுபடுத்தி அறியும் திறன் நோய் தடை காப்பின் அமைப்பு மற்றொரு அடிப்படை சிறப்பம்சமாகும் ஆனால் அப்படி நம்மளோட உடம்பில் வந்துட்டு இருக்கிற அந்த அயல் கிருமியை மட்டும் அழிக்கணும் ஆனால் நம்மளோட உடம்பில் இருக்க எந்த பார்ட்ஸும் அழிக்கக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அயல் கிருமி இது இது வந்து நம்மளோட உடம்போட ஒரு இப்போ நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல புழுக்கள் அந்த மாதிரி அது மாதிரியெல்லாம் அது ரொம்ப வந்து இது பண்ணாது அது அதோடய தாக்கம் அதிகமாகும்போது அது அழிக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன தெரியணும் எது தேவையில்லாது எது தேவையானது வெளியேந்து வந்து அயல் கிருமிகள்னு பிரித்து பார்க்குறது அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தவறானதை மட்டும் அதால் அழிக்க முடியும் ஸோ அந்த நோய்களை தலைக்காப்பு அமைப்பு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு பெற்றிருக்குது அதால் பிரித்து பார்க்க முடியும் எனினும் எப்போதாவது எதிர்பொருள் தூண்டிகளையும் தன் சொந்த செல்களையும் வேறுபடுத்தி அறிவதில் நோய் தலைக்காப்பு அமைப்பு தோல்வி வருவதால் அவை விருந்தோம்பியினுடைய சொந்த மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்படுகின்றன சில சமயம் சப்போஸ் வர்ற அந்த உள்ளே வந்த அந்த நோய் கிருமி வந்து அதிக வீரியம் உடையதாக இருந்து சில சமயம் என்ன செய்துன்னா அந்த நோய் தடை காப்பு அமைப்பு இருக்குல்ல அது வந்து அந்த கிருமிக்கு அது உள்ளே வந்த கிருமிக்கு எதிராக செயல்படாமல் எப்பயாவது நமக்கு எதிராக வந்து செயல்படுற அளவுக்கு அந்த கிருமி வந்து மாற்றிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது ரொம்ப தீவிரமாக எதிராக நமக்கு எதிராகவே அது செயல்படும் அதனால் உண்டாகக்கூடிய சுய தடை காப்பு குறை நோய்கள் உயிரினத்தில் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சப்போஸ் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ சுய தடை காப்பு நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு தடை காப்பு நம்மளை பாதுகாக்க வேண்டியது மாறி உள்ளே வந்த இதுக்கு உள்ளே வந்த அந்த கிருமிக்கு வந்து கூட வேலை பார்த்து நம்மளையே அழிக்க பண்ணுது அந்த கிருமியும் அழிக்க பார்க்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த நோய் தடை காப்பு மண்டலமும் அழிக்க பார்க்கும் அப்போ அப்படி மாறி நமக்குள்ளே செயல்படுற அப்போ கிரப்பையே கூட ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு அழிவுகள் வந்து நோ நோய்கள் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாகி ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா நோய் தடை காப்பு அதோட டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் நோய் தடை காப்பு இயல்பு நோய் தடை காப்புன்னு ஒன்று இருக்குது பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்புன்னு ரெண்டு வகை இருக்குது இயல்புன்னு நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே இயல்பாக இருக்கிறது அப்புறம் பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பு ரெண்டு வகையாக இருக்குது அந்த பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பு இருக்குல்ல அது வந்து செயலாக்க நோய் தடை காப்பு மந்தமான நோய் இயல்புன்னா என்னது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இயல்பாக இருக்குது பெறப்பட்டன்னா இயல்பாக இருக்குது இதோ ஒழுங்காக வேலை செய்யலன்னு சொல்லி அதுவும் நோயை அழிக்கலன்னு சொல்லி வேறு எதுக்கிட்டேருந்து பெடுறது அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது செயலாக்க நோய் தடை காப்பு மந்தமான அந்த வெள்ளேருந்து பெட்டோம்ல அதில் வந்து செயலாக்க மந்தமானு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை இருக்குது அந்த செயலாக்க மந்தமான அது ரெண்டுமே வந்து வெளியே தான் பெறுறோம் அதுலேயும் எப்படி இருக்குதுன்னா இயற்கை செயற்கைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை இருக்குது சரியா செயலாக்க மந்தமான நோய் தடை காப்புன்றது பெறப்பட்ட நோய் தடை வகைகள் அந்த செயலாக்க மந்தமான நோய் தடை காப்பில் ரெண்டு வகைகள் இருக்கு இயற்கை செயற்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் வந்து நோய் தடை காப்போட வகைகள் அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா புரதங்கள் பாலிசக்கரைடுகள் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற பெரும்பான்மையானவை ஏற்பு உயிரிகளில் அயல் பொருட்களாக இருக்கும் போது தடை காப்பு துலங்களை தூண்டுகின்றன தடை காப்பு துலங்களை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்ற எந்த ஒரு பொருளும் எதிர்பொருள் தூண்டி ஆன்டிஜென் என அழைக்கப்படுகிறது ஆன்டி உடல் ஜென் தூண்டிகள் நோய் தடை காப்பை இயல்பு நோய் தடை காப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பு என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அதாவது இந்த புரதங்கள் பாலிசக்கரைடு நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இதெல்லாம் என்னது நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற அந்த சத்துன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் நம்மளோட உடம்புல இருந்தால் சத்துன்னு சொல்லுவோமா அது மாதிரி நிறைய வந்துட்டு நம்மளோட உடம்புல வந்துட்டு அயல் பொருட்களாக இருக்கும் அதாவது இதெல்லாம் என்னது அயல் பொருட்கள் தான் சரியா இருக்கும்போது வந்து தடை காப்பு துலங்களை தூண்டுது அது என்ன செய்து இதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது நம்மளோட உடம்புல இதெல்லாம் அதுக்கு தான் நம்ம நல்லா சாப்பிட்ணும் சத்தானதாக சாப்பிட்ணும்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி சத்துக்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கும் பொழுது இது எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது நமக்கு வேறு எதுவும் வராமல் தலை காப்பு துலங்களை வந்து தூண்டுது தலை காப்பு துலங்களை ஏற்படுத்த திற திறன் பெற்றிருக்கிற எந்த ஒரு பொருளையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எதிர்பொருள் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து புரதம் நல்லா இருக்குது நிறையா இருக்குது 
நியூக்ளிக் அமிலம் அந்த சத்து வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த சத்து வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த வர கிருமிக்கு எதிராக வந்துட்டு துலங்களை வந்துட்டு பாதுகாப்பாக நமக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை பாதுகாக்கிற பே பொருளோட பேர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எதிர்பொருள் தூண்டி அதாவது ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் சரி அதனால தான் நம்ம சத்தாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த ஆன்டிஜனோட இது வந்து ஆன்டினா உடல் ஜென்னா தூண்டிகள் சரியா ஆன்டிஜனை வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஆன்டினா என்னதான் நம்மளோட உடல் ஜென்னா வந்துட்டு தூண்டிகள் நம்மளோட உடலில் வந்துட்டு ஒரு எதிராக எதிர்பொருளாக இருக்குது அதாவது வேறு எதுவும் நோய் வராமல் நம்மளை பாதுகாத்து எதிர்பொருளாக இருக்குது தான் ஆன்டிஜன்கள் சரி ஆன்டினா உடல் ஜென்னா தூண்டிகள் நோய் தடை காப்பு இயல்பு நோய் தடை காப்பு அப்புறம் பெறப்பட்ட நோய் தடை முதல்ல பார்த்தோம் ரெண்டு டைப்பாக பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இயல்பு நோய் தடை காப்பு அதாவது இன்னேட் இம்யூனிட்டி நம்மளோட உடலில் இயல்பாகவே இருக்கிற நோய் தடை காப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இது உயிரினங்களில் இயற்கையாகவே காணப்படும் தொற்றுக்கு எதிரான நோய் தடை நோய் தடுக்கும் ஆற்றலாகும் ஒவ்வொரு உயிரியும் பிரிவு பிறவையிலிருந்தே இந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன இந்த இயல்பு நோய் தடை காப்பு அப்படின்றது உயிரினங்களில் இயல்பாக காணப்படுற உள்ள எந்த ஒரு தொற்று வருது அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக நம்மளோட உடம்புல இயல்பாக இருக்கிற ஒரு ஆற்றல் ஒவ்வொரு உயிரியும் வந்து அதோட பிறப்புலேயே இந்த இந்த இது வந்து இந்த இயல்பு நோய் தடை காப்பு அப்படின்றது குழந்தைங்களாக பிறக்கும் பொழுதே எல்லாரோட உயர்லேயும் இருக்கும் இயல்பு நோய் தடை காப்பு இலக்கு அற்றதாகும் இது பரந்த அளவிலான திறன் கொண்ட நோய் தொற்று முகவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது இது வந்துட்டு ஒரு இதுக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு அளவுலாம் கிடையாது இந்த இது எங்கே வேணாலும் நமக்கு வந்து நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா எதிர்த்து அது செயல்படும் நம்மளோட உடம்புல இயல்பாகவே எதிர்க்குது இவற்றை இலக்கு தன்மையற்ற நோய் தடை காப்பு அல்லது இயற்கையான நோய் தடை காப்பு என கூறலாம் இந்த இயல்பு நோய் தடை காப்பை என்னன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு வகை ரெண்டு பேரில் சொல்லலாம் முக்கியமாக என்னென்னா இலக்கு தன்மையற்ற நோய் தடை காப்பு அதாவது இதுக்கு வந்து இயல்பாக நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு இவ்வளோ இலக்கு அப்படின்லாம் அதுக்கு எதுவும் கிடையாது ஸோ இலக்கு தன்மையற்ற நோய் தடை காப்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது இயற்கையான நோய் தடை காப்பு இயற்கையாக தான் நம்மளோட உடம்புக்குள்ள இருக்க நம்மளா ஒன்றும் அதை இது பண்ணலையே பிறந்தப்பவே இயற்கையாக இருக்கா ஸோ இயற்கையான நோய் தடை காப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இதை சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் பல்வேறு நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராக இலக்கு தன்மையற்ற முறையில் பரந்த அளவிலான நோய நோய் தொற்று முகவர்களுக்கு எதிரான இயல்பு நோய் தடை காப்பிகள் செயல்பாடுகள் அட்டவணை எட்டு புள்ளி ஒன்று கொடுப்பேன் அதாவது இந்த இயல்பு நோய் தடை காப்புன்னு சொல்கிறோம்ல அதோட செயல்பாடுகளை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா இயல்பு நோய் தடை காப்பு வகைகள் மற்றும் செயல்படும் முறைகள் சரியா இயல்பு நோய் தடை காப்புன்னு சொல்லியாச்சு அதோட வகைகள் எப்படி எப்படி இருக்குது அதோட செயல்படும் முறைகள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் வகை வந்து உடல் அமைப்பு சார்ந்த தடைகள் அனட்டாமிக்கல் பேரியர்ஸ் உடல் அமைப்பு சார்ந்த தடைகள் சரியா தோளில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல ஒரு இயல்பு நோய் தடை காப்பு இருக்கும் என்னதுனா உடலின் உள்ளே நுழையும் நுண்ணுயிரிகளை தடுக்கிறது அதன் அமில சூழல் பிஹெச் த்ரீ டூ ஃபைவ் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது தோல் இருக்குல்ல தோளோட பிஹெச் அளவு என்னென்னா த்ரீ டு ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட தோளில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு உயிரி வந்து வந்து உட்காருது உள்ளே வர பார்க்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இல்லை இல்லை தோளில் நம்ம இப்போ மண் தொடுறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் தோளுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த நுண்ணுயிரிகளை வந்துட்டு தடுக்குது இது சரியா அதன் அமில சூழல் வந்து பிஹெச் த்ரீ டு ஃபைவ் இருக்கனால அப்படி வந்தாலும் அதோட வளர்ச்சி வந்துட்டு இது குறைச்சிரும் அந்த இடத்துல அதால் வளர முடியாது அந்த பிஹெச் அளவு இருக்கிற இடத்துல அந்த தோளுக்குள்ளே வர்ற அந்த உயிரியால் வளர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நோய் தலை காப்ப தோளில் நுண்ணுயிரிகள் அந்த கோழைகள் வந்து போட்டிக்கிட்டு தான் அந்த வந்துருச்சு வந்தோன்னே அந்த இடத்துல நம்மளோட நுண்ணுயிரிகள் இருக்குதுல்ல நுண்ணுயிரிகளோட அந்த கோழை கோழை நம்மளோட கோழையில் வந்துட்டு ஒட்டி இருக்கிறதுக்கும் சண்டை போட்டு அந்த உள்ளே வந்து உள்ளே வராமல் அது தடுக்கு தான் ஸோ அந்த மாதிரி இதான் வந்து உடல் அமைப்பு சார்ந்த தடைகள் அடுத்து அனட்டாமிக்கல் பேரியர்ஸ் ரெண்டாவது வகை பார்த்தோன்னா உடற் செயலியல் சார்ந்த தடைகள் சைக்காலஜிக்கல் பேரியர்ஸ் செயல் மூலமாக அதாவது நம்மளோட உடல்லையே ஒரு அமைப்பு இருக்குது தோல்னால் இவ்வளோ பிஹெச் வச்சு அது உள்ளே வராமல் தடுக்குது கொலைப்படல உள்ள வராமல் சிக்கிக்கொள்ள வச்சு தடுக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அமைப்பு சார்ந்தது அடுத்தது நம்மளோட உடலில் நம்ம செய்கிற செயல் 
அதன் மூலமாக ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்க அந்த சைக்காலஜிக்கல் விஷயங்களை பொறுத்து ஒரு தடை ஏற்படுது அதோட செயல்படும் முறைகள் பார்க்கலாம் இப்போ உடற்சியலியல் சார்ந்த தடைகள்லாம் சைக்காலஜிக்கல் பெரிய சதுலைனா ஃபஸ்ட்டு வந்து உடல் வெப்பநிலை இயல்பான உடல் வெப்பநிலை மற்றும் காய்ச்சல் நுண்கிருமிகளின் வளர்ச்சியை தடை செய்கின்றன அதாவது நம்மளோட உடம்பில் வந்துட்டு இயல்பாக ஒரு வெப்பநிலை இருக்கும் அந்த வெப்பநிலையில் வந்துட்டு அதை தாங்கி அதை தாண்டி ஒரு சில கிருமிகளால் வர முடியாது நம்மளோட உடம்புக்குள்ள ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நுண்கிருமி நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே வரப்போகுது அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்துடும் ஸோ காய்ச்சல் வர்றது நல்லது தான் ஏன்னா நம்மளோட ஒ வெப்பநிலை வந்து அந்த நுண்கிருமி வந்துருச்சு வரப்போகுது அப்படின்னா வெப்பநிலை அதிகமாகும் அப்போ அதான் அந்த காய்ச்சல் அந்த அதிகமாகும் போது அந்த நுண்கிருமியால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த அந்த வெப்பநிலையை தானே என்னோட உடம்புக்குள்ளே உயிர் வாழ முடியாது அந்த வெப்பநிலை அதிகமாகும் பொழுது அதான் சு ஜுரம் வந்து அப்படியே கொதிக்குதுல ஸோ அது அதிகமாக அதிகமாக அந்த நுண்கிருமியோட தாக்கம் வந்துட்டு அழியுது அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கணும் ஸோ ஜுரம் வந்தால் நல்லது தான் சரியா அந்த ஜுரம் வரும்போது நம்மளோட வெப்பநிலை அதிகமாகுது அப்போ உள்ளே வந்து அந்த கிருமியாரை என்ன பண்ண முடியாது அந்த வெப்பநிலையை தாக்கு பிடிச்சி வாழ முடியாது ஓட பார்க்கும் ஸோ அதுதான் இது ஒன்று அடுத்தது குறைந்த பிஹெச் வயிற்று சுரப்பிகள் சுரக்கும் அமிலம் ஹெச்சிஎல் நாம் உட்கொள்ளும் உணவோடு சேர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரிகளை கொள்கிறது அதாவது நம்மளோட வயிற்றுல சுரக்கிற ஒரு ஹெச்சிஎல் அப்படின்ற அமிலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு காய்கறியில் வந்துட்டு புழு இருக்குது ஏதோ ஒரு பூச்சி இருக்குது அது வந்துட்டு சாப்பாட்டு மூலமாக எப்படியோ உள்ளே போகுதுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம தெரியாமல் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அது என்ன ஆகும் அதை வந்து இந்த ஹெச்சிஎல் அப்படின்ற ஒரு அமிலம் நம்மளோட வயிற்றுல சுமந் சுரக்கும் அதை வந்துட்டு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அந்த ஹெச்சிஎல் என்ன பண்ணுவோம் அந்த நுண்ணுயிரியை வந்து கொன்றும் உள்ளே வரும்போது சரி இதுதான் குறைந்த பிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ பிஹெச் அளவு வந்துட்டு அந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ஹெச்சிஎல் இருக்கும் பொழுது சரியா வேதிய நடுவர்கள் அடுத்தது கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் லைசோசைன் பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு காரணியாக செயல்பட்டு பாக்டீரியாவின் சென்ஸ் வரை தகர்க்கின்றன இன்ட்ரஃபெரான்கள் தொற்றுலா செல்கள் வைரஸ் எதிர்ப்பை தோன்றுகின்றன வெள்ளை அணுக்களால் உருவாக்கப்படும் நிரப்பு பொருட்கள் நோயூக்கி கிருமிகளை சிதைக்கின்றன அல்லது செல் விழுங்குதலை எளிதாக்குகின்றன அதாவது இந்த வேதிய நடுவர்கள்னு சொல்கிறோம் அதாவது கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா உடம்புக்குள்ள இருக்குது சரியா லைசோசோம் என்ன செய்யுது நம்மளோட உடம்புக்குள்ள லைசோசோம் சொல்லிட்டு ஒன்று செல்லு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா தற்கொலை பைகள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா பாக்டீரியாவோட எதிர்ப்பு காரணியாக செயல்படும் இந்த லைசோசோம் இது முக்கியமாக எதோட எதிர்ப்பு காரணியாக இருக்கும் பாக்டீரியாலாம் உள்ள வருதுல அதோட எதிர்ப்பு காரணியாக இப்போ சப்போஸ் அந்த பாக்டீரியா வழும்போது அந்த அந்த பாக்டீரியாவோட செல்ஸ் வரை இது தட தகர்க்கும் ஸோ வந்து இந்த லைசோசம் என்ன செய்யணும் அதுவும் அழிஞ்சு அந்த உள்ளே வர கிருமியையும் அழிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட செல்லில் இருக்க ஒரு முக்கியமான பார்ட் தான் அந்த லைசோசம் ஸோ அந்த பாக்டீரியாவை அப்படியே அழிச்சிடும் ஸோ இது ஒன்று அடுத்தது இன்ட்ரஃபரான்கள் இன்ட்ரஃபரான்கள் அப்படின்னா தொற்றுலா செல்களில் வைரஸ் எதிர்ப்பை தூண்டுது தொற்றில் எந்த தொற்றும் நமக்கு நம்ம இது பண்ணல ஆனால் வைரஸ் மூலமாக ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த இடத்துல இந்த இன்ட்ரஃபரான்கள் வந்து அந்த வைரஸை வந்து எதிர்த்து அனுப்புது ஸோ இந்த இன்ட்ரஃபரான் அடுத்தது நம்மளோட உடம்புக்குல ஒரு கெமிக்கல் மீடியேட்டாக இருக்குது அப்புறம் அப்புறம் ஒயிட் பிளட் செல் சொல்கிறோம் இல்லையா எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம் வெள்ளை அணுக்கள் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்ப்பு பொருள் சொல் கொடுக்குன்னு சொல்லுவோம் அதில் என்ன எதிர்ப்பு பொருள்னு பார்த்தோம்னா இந்த வெள்ளை அணுக்களால் உருவாக்கப்படுற நிரப்பு பொருட்கள்னு சொல்கிறது அந்த நிரப்பு பொருட்கள் என்ன பண்ணுது நோயூக்கி அந்த நுண்கிருமிகள் உள்ளே வரதை வந்துட்டு சிதைக்குது அல்லது என்ன பண்ணணும்னா செல் விழுங்குதல் மூலமாக அந்த உள்ளே வர அந்த கிருமியை அப்படியே அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்துட்டு முழுங்கி கொன்றும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸு சைசோசைமு இன்ட்ரஃபரானு இந்த நிரப்பு பொருட்கள் விலை அணுக்கள் இருக்குது இது மூணை வச்சே கூட நம்மளோட உடம்புக்குள்ள வர அந்த கிருமியை கொள்ளும் அப்புறம் வயிற்றுல இருக்க பிஹெச் அளவை வச்சு கொள்ளும் அப்புறம் நம்மளோட உடம்போட வெப்பநிலை அதிகப்படுத்தி கொள்ளும் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு உடலில் இருக்கிற என்ன சொல்கிறது உறுப்பை வச்சு அதெல்லாம் செய்து உடலில் ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சு செய்து ஸோ இதெல்லாம் உடற்சியலிகள் சார்ந்த தடைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது மூணாவது செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள் செல் விழுங்குதல் அதாவது உள்ளே வர செல்லை அப்படியே அந்த பு புதிய பூச்சி அப்படியே கொன்றுறது ஸோ அதை யார் யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சிறப்பு வாய்ந்த செல்கள் மேன் மோனோசைட்டுகள் நியூட்ரோஃபில்கள் திசுவில் உள்ள மேக்ரோஃபேஜ்கள் நுண்ணுயிரிகள் முழுமையாக விழுங்கி அவற்றை செரிக்கிறது இப்போ சொன்னால விலை அணுக்களில் வந்துட்டு செல் விழுங்குதல் செய்யணும்
இதுகளெல்லாம் என்ன பண்ணும் செல்விலங்குதல் செயல் மூலமாக அப்படியே முழுங்கிடும் ஓகேவா இது ஒரு இது ஒரு டைப்பாக அழிக்கக்கூடியது அடுத்து வீக்கம் சார்ந்த தடைகள் காயம் மற்றும் நோய் கிருமிகளால் இரத்த கசிவு ஏற்படுகின்ற போது அப்பகுதியில் செரட்டோனின் ஹிஸ்டமைன் மற்றும் புரோஸ்டோக்ளாஸ் கிளான்டின் ஆகிய வேதி சமிக்கை பொருள்களை கொண்டுள்ள இரத்தம் வெளியேறுகிறது இப்பொருட்கள் விழுங்கு செல்களை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு உற்செலுத்துகின்றன இந்நிகழ்வு இரத்த குளாய் சுவர் வழி இரத்த பொருள் வெளியேறுதல் அல்லது டயபெட்டிக்ஸ் டயபிடிஷியஸ் என்று பெயர் அதாவது இதில் என்ன செய்யுது அப்படின்னா வீக்கம் சார்ந்த தடைகள் அதாவது வீக்கம் மூலமாக நமக்குள்ள அந்த ஏதோ ஒரு காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு காயம் அந்த காயத்தில் வந்துட்டு அல்லது நோய் கிருமிகளால் இரத்த கசிவு வருது அப்போ அந்த டைமில் செரட்டோனின் ஹிஸ்டமைன் அப்புறம் ப்ரோஸ்டோக்ளாண்டின் அப்படின்ற மூணு இப்போ ஒரு காயம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா செரட்டோனின் ஹிஸ்டமைன் ப்ரோஸ்டோக்ளாண்டின் அந்த மூணு வேதிய சமைக்கை பொருட்களை கொண்டிருக்கிற ரத்தம் வந்து வெளியேறும் இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கோம் இல்லை வண்டியில் போயிட்டுருக்கோம் நமக்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த காயத்துலேருந்து ரத்தம் வரும் இல்லையா உடனே அடிப்பட்ட இடத்துல ஸோ அந்த இடத்துல வந்து செரட்டோனின் ஹிஸ்டமின் அப்புறம் ப்ரோஸ்டோக்ளாண்டின் இந்த பேர் ரொம்ப முக்கியம் எஸ் ஹெச்பின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மூணு வே வேதிய சமிக்கை வேதி அதாவது ஒரு கெமிக்கல்ஸ் பொருட்களை வந்து கொண்டுள்ள அந்த இரத்தத்தில் இதெல்லாம் இருக்கும் செரட்டோனின் ஹிஸ்டமின் ப்ரோஸ்டோக்ளாட்டின் அதெல்லாம் வெளியே வர இரத்தத்தில் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு எது அடிபட்டுருச்சுன்னா என்ன ஞாபகம் வரணும் இந்த இரத்தத்தில் என்னென்ன வருதுன்னு ஞாபகம் வரணும் அந்த இடத்துல எவ்வளோ வலிச்சாலும் செரட்டோனின் ஹெஸ்டமைன் ப்ரோஸ்டோக்ளான் லாண்டின் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வரணும் இந்த பொருட்கள் விழுங்கு செல்களை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு உற்செலுத்துகின்றன அப்போ இந்த பொருட்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா விழுங்கு செல்களை அந்த நம்ம இது பண்ணிச்சுல பாதிக்கப்படுச்சுல அந்த இடத்துல உட்செலுத்துது சரியா அப்போ விழுங்கு செல்கள்லாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்க மேலே பார்த்தோம்ல விழுங்கு செல்கள்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல அந்த விழுங்கு செல்களை உட்செலுத்துது இந்நிகழ்வு இரத்த குழாய் சுவர் வழி இரத்த பொருள் வெளியேறுதல் அல்லது டயபெட்டிசிஸ் என்று பொருள் இந்த மாதிரி அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் வர்றதுனால அந்த இடத்துல வேறு எதுவும் கிருமி அந்த இரத்தத்தை வச்சு உள்ளே நுழைஞ்சிடாமல் இந்த மூணு பொருளும் வேலை செய்யுது ஸோ இதை தான் என்னென்னு செய்கிறோம் அப்படின்னா இரத்த குழாய் சுவர் வழி இரத்த பொருள் வெளியேறுதல் அல்லது டயபெட்டிசிஸ் டயபெட்டிக்ஸ்னால் அங்கே போயிடக்கூடாது இது டயபெட்டிஸில் டயபிடிசிஸ் டயா பீடிசிஸ் பீடசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரத்தம் வெளியேறுதில் அந்த நிகழ்வு வந்துட்டு ரத்த குழாய் சுவர் வழியாக ரத்தம் வந்து வெளியேற அந்த நிகழ்வு வந்துட்டு டயாபிடிசிஸ் அப்போ நமக்கு வந்து அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா நோய் கிருமிகளால் ரத்த கசிவு வந்தாலும் ரத்தம் நம்ம உடம்புல எங்கே வந்தாலும் இது மாதிரி சில மாதிரி ரத்தம் வந்தாலோ அப்போ போது மூணு கிளாண்டு வந்து நமக்கு சுரக்கும் ஞாபகம் வரணும் செரட்டோனின் ஹிஸ்டமின் ப்ரோஸ்டோ கிளாண்டின் இது மூணும் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த நிகழ்வு என்னென்னு நம்ம சொல்லணும் எல்லாருக்கிட்டையும் யாருக்கும் அடிபட்டிருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் என்ன சொல்லலாம் டயாபிட்டிசிஸ் உங்களுக்கு நடந்துட்டுருக்குது ரத்தம் அதனால தான் ரத்தம் வெளியேறுது அப்படின்னு நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரியா அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை சரியா ஸோ இதுதான் இதெல்லாம் வந்து இயல்பு நோய் தடை காப்போடு வகைகள் அப்புறம் அதோட செயல்படும் உடல் அமைப்பில் எப்படி வகை செயல்படுது அப்புறம் உடல் செயலிகள் சார்ந்த தடைகள் எப்படி இருக்குது உடலுக்குள்ளேயே அப்புறம் செல்வெளிகள் சார்ந்த தடைகள் வீக்கம் சார்ந்த தடைகள் இப்போ இது எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து அடிபட்டுச்சுன்னா ரத்தம் வருது அது வந்து நம்ம ஏதாவது செய்கிறோமா இல்லை அதுவாகவே நடக்கிறது ஸோ அப்புறம் நம்மளோட உடலுக்குள்ள செல் விழுங்குதல் அதுவும் உடலுக்குள்ள அதுவாகவே செஞ்சுக்கிறது ஜுரம் வருது இதெல்லாம் நம்மளாக கொண்டு வரமா இல்லை எல்லாமே அதுவாகவே உடம்புல நடக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் இயற்கை நோய் தடை காப்பாளது இயல்பு நோய் தடை காப்புன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இலக்கு தன்மையற்ற நோய் தடை காப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இயற்கையான நோய் தடை காப்பு இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா இதில் வந்துட்டு நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிரான பல்வேறு உடலமைப்பு மற்றும் உடற்செயல் சார்ந்த தடைகள் நம்மளோட உடம்புல நுண்ணுயிருக்கு எதிராக எப்படி வந்து தானாகவே வந்து இயற்கையாக வந்து தடைகள் இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ கண்ணீரில் உள்ள லைசோசம் நம்ம வந்து கண்ணீர் இருக்குதுல்ல அந்த கண்ணீரில் ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் இருக்குது நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிராக ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் இருக்குது அது பேர் என்னென்னா லைசோசம் லைசோசைம் சரியா அப்புறம் காற்று வழி வரும் பொருட்களை அப்போ கண்ணீர் வரும்போது நமக்கு எல்லாம் என்ன ஞாபகம் இல்லாத ப்ராக்டிக்கலாக வந்து படித்தோம்னா நமக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் சரியா அதான் உங்களுக்கு அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கண்ணீர் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்று என்ன ஞாபகம்
அந்த மூக்கு வந்துட்டு அதை வெளியேற்ற வேலையை செய்யும் அப்புறம் மூச்சு கிளைக்குரல் உள்ள கோழை மற்றும் குற்றிலைகள் சொன்னோட அந்த கோழை மூலமாக உள்ள மூக்கில் சுவாசத்துக்குள்ளேயும் தாண்டி உள்ளே வர்றதுலாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த கோழையில் போய் சிக்கிக்கொள்ளணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மூச்சு கிளைக்குள்ள உள்ள கோழை மற்றும் குற்றிலைகள் அந்த 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 இது வந்து ஒரு நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பொருளாக இருக்குது அப்புறம் குடல் அமிலம் ஃபஸ்ட்டு கண்ணுலேருந்து பார்க்குறோம் கண்ணில் உள்ள கண்ணீரில் லைசோசம் இருக்குது அப்போ கண்ணுக்குள்ளே லைசோசம் இருந்து பாதுகாக்குது மூக்குள்ளே போனால் காற்று வழியாக உள்ளே விட மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் மூச்சு கிளைக்குள்ளக்குள்ளே போகணும்னு உள்ளே பார்க்குது அந்த கிருமி அந்த இடத்துல கோழை இருந்து என்ன பண்ணோம் அந்த இடத்துலையும் சிக்கிக்கொள்ள வைக்குது அடுத்தது குடல் அமிலம் சரி குடலுக்குள்ளேயாவது எப்படியாவது மெதுவாக சைஸாக வந்துடலான்னு பார்க்குது பார்த்தா குடலுக்குள்ளே வந்தால் குடல் அமிலம் ஹெச்சு செயல் என்ன பண்ணுது அழிச்சிருது அப்புறம் விரைவான பிஹெச் மாற்றம் அந்த அந்த தோ அந்த வயிற்றுக்கிட்ட அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குடலில் அதில் பார்த்தோம்னா விரைவான பிஹெச் மாற்றம் நடக்குது சிறுநீர் பாதையின் வழி வெளியேற்றம் அதுக்கு மேலேயும் அந்த இடத்துல அந்த பிஹெச் மாற்றம் நடக்குதுல விரைவாக இதுக்கு மேலேயும் அந்த இடத்துல அது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்க முடியாது ஸோ சிறுநீர் பாதை வழியாக உள்ளே வந்தால் உள்ளே வரவிடாது ஒவ்வொரு உறுப்பும் உள்ளே அதை தாண்டி வந்தாலும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதை அழிச்சிடும் அதையும் தாண்டி இருந்துச்சுனாலும் அது பிஹெச் மாற்றம் மூலமாக சிறுநீர் வழியாக வெளியே வந்துடும் அந்த கிருமியால் உள்ளே இருக்க முடியாது நம்மளோட உடம்புக்குள்ள அவ்வளவு எதிர்ப்பு சக்தி வந்துட்டு இருக்குது இப்போ நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே ஒருத்தருடைய வந்துட்டானா நிறைய பேர் இருந்து அவனை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஆள் ஒரு ஊருக்குள்ள இந்த இடத்துல ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு ஆள் போட்டு அவனை வந்து துரத்துறோம் இல்லை அடிக்கிறோம் ஏதோ கொள்கிறோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளை வந்துட்டு அந்த கிருமி இப்போ வெளியேந்து வர்றத வந்துட்டு அதை அட்டைச்சு துரத்தி வெளியே அனுப்பிடும் சரியா கலவி கால்வாயின் குறைவான பிஹெச் அந்த இடத்துலேருந்து வயிற்றுலேருந்து வருது விரைவான பிஹெச் அதிகமாக இருக்குது சரியா சிறுநீர் பாதை வழியாக வெளியேறுது ஸோ அந்த இடத்துல வெளியேறும்போது அந்த கலவி கால்வையோட பிஹெச்சில் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த கலவி கால்வை வெளியே வர்றதுக்கு பாதை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே வர நுண்ணுயிரிக்கு எதிராக நம்மளோட உடம்புலையே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு போலீஸ் மாதிரி இருந்து நம்மளை பாதுகாத்து அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த ஆள் நின்று அடித்து வெளியே அனுப்பிடுது இது வந்து இயற்கையாக இருக்கிற உடம்புக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு தலைக்காப்பு சரியா இதுதான் இயற்கை தலைக்காப்பு அடுத்து பெறப்பட்ட நோய் தலைக்காப்பு இப்போது இயற்கை ந நோய் தலைக்காப்பை பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்தது பெறப்பட்ட நோய் தலைக்காப்பை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட் பார்ட் இதோட முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ படிச்சுருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா பார்ட்ஸும் எல்லா நியூ புக்கில் உள்ள லெசன்ஸும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா சரி பாய் ஃப்ரெண்ட்